。这是太孙帮着整理的三代，基本言之有据。这几天你把它背下来，等到时候进宫见了皇上，千万莫要说错了。爹，你也信了他？我不能信他吗？你们怎么都这样？是不是只要那个皇太孙，他看上了，我就得乖乖跟着他走啊？我是个人，不是个物件。你是不敢跟他走。那你当初为什么要办这些事情呢？说起来慷慨激昂，好像生死都不在乎，真到了时候又怕了。我知道是徐斌，你别扯上他。你又不是不知道这一家人，都是我立誓要杀的人，你要我去嫁到一个杀父仇人家里，还得笑脸迎人，那比……那让我比死还难受呀！这么多年，我陪着你东躲西藏，想托付你的终身。可是这能托付你终身的人在哪儿呢？徐斌他是个好人，可你们连真名都不敢暴露，就这么东躲西藏一辈子，能让我安心吗？这出剧的三代，你好好背下吧。要有漏洞，我来给你填上。若把自己身世洗白，嫁到宫里，也把我给解脱了。再操心了，走吧，你们都走吧。你父母若在这儿，他们也会这么说。我只告诉你两句话。第一句，碰到一个真心喜欢你的人不容易。第二句，做大事不可牺牲。把你嫁到宫里是你的机缘。太孙此举虽是承诺，也有私情，我倒放心许多。为这一天，努尔干都斯三万人的眼睛都盼出血来。你应该明白。你去睡吧，让我来。我来吧。你还年
轻。这种事不要跟我争。还有什么要顶住的？孙若薇，山东邹平人，永城县主簿孙忠之女，自幼跟随父亲读书。我的债还完了，路也走到了尽头。我若不死，他的来历说不清楚，只有死无对证，才能无从说起。永乐六年，母亲孙罗氏去世，跟随叔父。孙瑜入应天，自此相依为命。永乐十二年，孙瑜心寄此事。心寄此事。你是重阴一般的人物。嗯。我知道你外冷内热，嘴上不说，对他用情很深。我走了，他的事情就全靠你了。
，你放开我！你你干什么？你不能进去，不能进去！你放开我！你放开我！你放开！不行！放开我！你让他安静静的走吧。你来干什么？我来祭祀孙先生。孙先生生前曾经苦口婆心的劝过你，可是你执意不听，还差点害死了若无畏。你的酒他是不会喝的，你走吧。怎么？你又没死，如何知道他不会喝我的酒？孙先生，你地下有灵，莫怪我失手伤了若薇。我念心敬你是大英雄好汉，一诺十年，千金不移。你当年把他从宫里救出来，又搭上自己的一条命。现如今他又要回去，他是受了小人的欺骗，我会叫醒他。受人仇敌，生为人间死亦鬼雄。您在九泉之下。安息了，若薇，我是来带你走的。你带不走他。山下的锦衣卫奉命保护若薇，已经把这里围得密密匝匝的。你上来的时候，应该也都看见了。哼，还没做官呢，就已经一副鹰犬嘴脸了。跟我走，若薇，跟我走，跟我走。徐斌，你行，你应该很清楚，孙先生用自己的命成全下来，那是天大的功德。像你这样眼光狭隘、不了解他心思的人，遇寒讥讽，我不跟你一般见识。
。但是若薇，你带不走。我爹的意思，你们都弄错了。他带着我颠沛流离，逃亡十年。他终于找到一个他觉得可以托付的人，不惜一死。倒是你们俩，我真的这么重要吗？如果需要的话，我也可以为了他们去死。你孤身入国，一肩担负几万人的性命，我只恨自己无法替你去做。若薇，我并非不爱你，可我，我没这个资格。我们曾经都发过誓，就算用尽我们毕生的精力，也要把他们接回来。就算我带着你逃到天涯海角，却也逃不过我自己一去。说的真好听，若薇，你跟我走。你知道他们想让你干什么？他们要让你嫁到杀父仇人的家里，你爹娘会在九泉之下痛哭流涕。孙先生之所以自尽，就是不愿意看到你被他们蛊惑。我爹死的时候，你明明就在旁边，你明明就可以救他，你可以阻止他，你为什么不这么做？在你的眼里，每一个人的命都是可以用来牺牲的，是不是？古人要守墓三年，穿麻布衣服睡在潮湿的地上。虽然我做不到，三个月，三个月总还是可以的。三个月之后。我就进宫，埋葬仇恨，把过去的一切都忘掉，高高兴兴的嫁人。我不会活在过去的仇恨里面，我不会跟你走的，若薇。就算你杀了我也不会。你不是这么想的，若薇，你会慢慢好起来的，若薇。我就是我，你们谁也别想改变我。我谁也别想用你们自己的想法来改变我，我的路。只剩下我一个人了，终于。站住！姐夫，姐夫，姐夫，那那那东西打人疼。姐夫，打人疼。站住！哎，哎呀，姐夫，站住！哎呀，姐夫，姐夫，您别追了，姐夫。站住！特意给太子妃做六套大吉服：湖蓝衬底、粉青色搭配香珍珠；石绿色衬底、宫红搭配香珊瑚；春服绸里、冬服狐毛出风加黑色大氅；两顶金丝珐琅镶一百零八颗东珠冠；冠尾做双凤衔珠花饰；冠上又用红绿宝石镶嵌；点翠考蓝镶嵌三多纹饰。十六佛手寿桃是多子多福多寿之意。站住！姐姐，这这，哎呀，姐夫！哎，人呢？哎，哎，站住！姐，重六两六分，另做一顶冬帽，海龙皮做里，外罩金丝，满镶红绿宝石，冠尾做瓜蝶绵延样式，寓意太孙，子息旺盛。
，太孙嫔做吉福。姐夫，姐夫你不累呀、啊？姐夫不累啊，不累，不累。哪哪去了？我在这儿呢，姐夫。哎嘿，好。哎，姐夫你，不行，都没劲了，不追了。哎呦，哎呦，不行。哎呀，姐夫啊！哎，姐夫，您喝口茶，缓缓，消消气儿啊！滚！哎呀，我说姐夫，您跟我生气多没意思啊！您是太子爷，我是老百姓。您还是这样啊，啊，有点品性，得体面。体面啊！我钱哪儿去了？我告诉你，你要是不说，我还真不知道。你赶紧给我滚啊！一会儿我找你姐说。哎呦，姐夫，我姐她也是为了您好，让我帮衬着您点儿，在外边做生意，您打赏人的时候才能拿得出手啊。这清如水，明如镜的，将来做了皇上，打赏奴才。出手寒酸了，他招人笑话。你你你，张太监，你给我要点脸行不行啊？你这叫帮衬我呀？我这这么些年的俸禄，你全给我赔进去了，还跟跟我这画饼，我胃口不好啊，消化不了。哎，姐夫，您消消气儿。我跟您说，这事儿他不怪我，那皇上他执意要打，这一准朝廷他要买马。这我拿着钱，跟朋友合计着从关外进一些好马，这谁知道消息泄露出去，说好的从瓦剌赶一百五十匹马进关，这临了了不认账，他不光不认账，这还被瓦剌抢得一干二净，这这怪不着我呀。嗯嗯，谁告诉你皇上执意要打仗啊？别胡说八道！哎呦，姐夫，这大街上光是烤木炭卖给官家做火药的，一夜间多了一千多伙。这还有人告诉我呀？切，你少跟我这瞎扯，还钱！我攒那么点钱容易吗？都是三节两庆皇上赏的。你现在，哎，哎，哎呀，姐夫，我有个主意，他不光能还钱，这一来一回啊。这还能挣不少，那至少五倍的收益，有把握。去征阿丹那几个大将，您都手把。那这样，您呢，给我写一张八行，我拿着这个入股，算是一万两银子啊。跟朋友去云南，贩点铜。住嘴！你要掉脑袋呀？铜是国家禁品，你路上遇上税官。不用奏报，就地砍头。哎呦，姐夫，您记性不好，您给我写一张八行，就说是帮着办军需的。这路上谁还查呀？哎呦呵，嗯，还是我记性不好。那是。哎，那我倒要想知道知道，你怎么把这铜买出来呀？那是禁品，谁敢卖给你呀、啊？哎呦，姐夫，说您记性不好，您不承认。管彤那官儿，您熟吧？太子府六年的属官，我都打听好了。姐夫，我也不多倒腾，啊？嗯嗯，三五百斤，那再多点儿。要不这么着吧，嗯，我写个条子，拼你俩做铜山得了。真的？那可不真的吗？要不这么着，我把国家那铸钱的钱贩也给你，你自个儿铸。那太好了，姐夫。嗯，那以后您要多少，我给您铸多少。嗯，这大明朝论起来，那谁还比得上咱哥俩呀？那是。哎，这以后也不用求人了，哎，缺钱自个儿铸就完了。哎，哎，那你还要钱贩干嘛呀？啊，你。自个儿起个年号，招兵买马就干起来呗，对不对？有钱有人有马，你
你弄个小朝廷也就够了。那这这，不好意思吧？你他娘的还真想当皇上啊你！贱货，滚！哎呦，哎呦，上善局的席面还是以腌菜席为主，主菜都是海南上好的雪燕，永乐五年送来的。要提前十几天用水发了，把里面的羽毛和泥沙用针挑出来，其他的配菜也都是按着大婚的标准制作的。嗯，有什么准备不足的，愿为太子妃解忧。太孙大婚，这一切的花费，难道不应该御前报销吗？今儿这账听着。没有两百万两银子，估计下不来吧。两百七十五万七千两。哎，这还不包括太子妃给东宫太监、宫女的赏钱、赏赐、上仪、上膳、上衣、三局经办人员的开销。御前报销一大部分，太子府也要拿出一部分来。亲友宴请。给太孙嫔、太孙妃置办首饰，太孙大婚就不能再住东宫了，新的宫殿也要装饰一下。真的没有别的地方，能再省省的？我们已经商量几个月了，该省的都省过了，这些开销，就是老百姓家娶媳妇儿，也是逃不掉的。哎。这话说出来呀，外人都不信。真没那么多，太子妃。这件事儿，不论多难，咱们都得合计着想办法办下来。您说过，太孙大婚是个引子。接下来要册封太孙，才是国家的百年根基。那就更应该国家报销了。你想想这折子。你给太子，他敢不敢批呀、啊？这老二、老三跟狼似的盯着。你说批了吧？哎，人家说你假公济私。哦，国家打仗没钱，儿子结婚倒是有钱了。如果不批，你爸寒酸了，人家就看个大笑话。愁死我得了。事到头来，需放胆，一样一样办。来了这么多批秀女，太子妃有没有中意的？嗯，这各地方选来的秀女呀、啊，我算是看清楚了，这都是绕着弯子送上来，想在太子边上安的钉子。这看着一个个都挺清白的啊、嗯，穿着花红柳绿的，这心里的脏心眼子，谁能知道？这年头想找个干净的都难。胡尚仪，你屋里那个女孩，胡善祥，如何呀？忠不忠心，合不合用？你给我交个底。你想想啊，这些男人要不就打仗，要不就人折腾人。儿子选媳妇儿，我总得找一个跟我知心的人吧。干活好有个帮手，说话也有个伴儿啊。等到老了呀，我身边也有一个顺心适意的，跟我一个鼻孔出气的。你怎么不说话了？哑巴啦？啊？后宫是皇上的大花园，女孩子正当妙龄，背井离乡，重门深锁，楼台巍峨。皇上一分宠爱，下边万千争夺，这实在不是什么好去处。太子妃，这孩子还小，不懂事，您放过他吧。你是昏了头了吧你？这么大逆不道的话，你也说得出口？这个孩子叫你一声姑姑
你让他在背后听到你如此讲话，他会恨你一辈子。我觉得我自己受够了苦，债也还清了，没想到还有这孩子成了我这辈子的劫。我不得不多替他想想，就算他恨我，我也无话可说。你想圈养他一辈子？看在我们俩交情的份上，你今天说的话我就当没听见。这心头的火呀，要是动了，那是灭不掉的。这孩子的命，自有老天爷管着。你只要告诉我，他忠不忠心？忠心不二，合不合用？聪明伶俐。你好好忙你的，我接着忙我的去。胡大人回来了。上山局派人送来了宴请秀女的菜单，上一局也把要采购的珍珠翡翠和白玉饰品的单子送来了。您看一下，报给上一大人，批转下去，他们就按工期来完成了。这就怪了，这么多批秀女，太子妃没一个看中的，怎么？做起太孙妃和太孙嫔的官了，他们说要用金丝先把官编好，再做镶嵌，没有七八个月的手工是完成不了的。到时候在官的后面留个活扣，太孙妃和太孙嫔选出来了，再做调整。这也不对啊，连个活人都没见着，这尺寸怎么定啊？就是按照胡大人您的尺寸做的。这要毁我，谁的主意？你，你先别不高兴嘛。我是不高兴，这个传到太子妃的耳朵里，像话吗？有这么做下人的吗？大家伙知道你要选秀女，所以就早早的给背下了。这本来要拍个马屁，谁知道拍到马蹄子上了。尺寸的事儿又没人知道，天知地知，你知我知，他也知道。赶紧改过来，我不过这干瘾。是，知道了。我是拿你当自己人，没给你假惺惺的，又不是真的生你的气，怕什么？还有别的事吗？还有件事儿，我跟你说了，你可千万别生气啊！太子妃府里有人传话来，说上一大人，我姑。说上一大人去太子妃府里，说服太子妃不让你选秀女。嗯，你看，我就说不该告诉你吧，他也许是为了你好呢。他是不是为了我好，我自己知道，无需你来判断。这个消息实不实？实。各宫的宫女走动本来就多，上一局一位女官的妹妹就在东宫伺候太子妃，她一心想，选一套好的衣服首饰给她送过去，说我记得她的好，有什么消息第一时间告诉我。知道了，还有别的事吗？今天有人送来一份很奇怪的贺礼我哪来那么阔的朋友？汉王派人送来的
。哎，你是要回我呀，是怎么着？谁让你跟张克简说说皇上执意要打仗啊？他拿着这事儿在外边跟人家胡咧咧，这事儿说大就大，说小就小，要让老二给告上一状。说我拿朝廷的机密给自个儿家里人赚钱，那不就麻烦了吗？那不就，哎，哎，这个张克简，竟然还能打听到，说云南广旷的那个官员是从太子府出去的，这事儿八成也是你告诉他的吧？那铜是国家的禁售品，怎么私售啊？嘿，我看呐、啊。我早晚死在他手里头。太子爷，我给您赔罪了，行不行？哼！一个女人家两节子穿衣服，三缕梳头的，你别跟我一般见识啊！要不然，我给您行大礼。哎哎哎哎，好好，快起来，快起来！哎呀，这么懂礼的爱妃，呃，免你的罪。那就烦劳您。把这折子劈了吧。哎哎嗯。等你劈完这折子呀，我出去啊，把张克简吊在树上打，给你出出气啊。啊，哎，这，两百七十五万七千两。我这这哪哪，这这，哎呦，这。儿子办婚事，求的是让老爷子高兴，让詹姬能够踏踏实实册封。这是国家的根基，你的护身符啊！要是咱们办寒酸了，你想想老爷子那张脸，到时候一杯酒水都不来吃，咱俩还用在宫里做人吗？这些呀，还没算上让那些小鬼办事儿打赏的钱呢。阎王好过，小鬼难缠呢。你想想，咱家是不是该花这些钱？你就是把我上秤腰腰。按熊掌的价卖出去，他也弄不来这么些钱呐！哎，别算了，我跟胡尚仪两个人呢，掰开了揉碎了，能压的都压了，该省的都省了。你要是还能再找出来能省的地儿，收我们俩当徒弟得了。可这不是要逼死我吗？这不是，逼死你之前先逼死我算了，行不行啊？张克简赔的那些钱里面，还有我娘家赔过来的首饰呢。我把所有首饰都给他当生意做了，还不是想让钱省点钱，到时候给你打赏什么的用啊？谁知道他都赔了呀？你心疼我不心疼啊？我都疼了好几宿没睡着觉了，在别人跟前把他打一顿，你还不如进来打我一顿算了。哎，你我，哎呀，你就别看了，到底怎么办？你想辙呀？哎呀，那个依我看，这这事儿要不再拖拖啊？哎，那个，哼，我算是开了眼了，自古以来还没听说过太酸打光棍的呢，在这儿算是开了先河了。黄鼠狼下耗子，真是一窝不如一窝。等到哪天你再给废了，我们一家人都去要饭去。挺好，倒是过回老祖宗的日子了。哎哎哎哎！哎呦，你你你呕死我得了你！哎呦，得，这么着，我再去想想办法。哦，对了。张克简饭桶这个事儿，想都休想，啊！
一笔。